Al noroeste de la península ibérica, en las Rías Altas Gallegas, se encuentra un lugar bañado por el Océano Atlántico, que cuenta con excelentes playas, una exquisita gastronomía y un faro romano declarado Patrimonio de la Humanidad. Bienvenidos a la ciudad donde nadie es forastero. Bienvenidos a Coruña. El vídeo de hoy es el más especial de todos los que hemos grabado porque hablaremos de la historia y de los principales puntos de interés de nuestro hogar. Así que quedaos hasta el final porque os esperan unas imágenes nunca vistas de A Coruña y de varios de los monumentos más importantes de la urbe gallega y de España. Y es que a pesar de vivir aquí es una ciudad que nunca deja de sorprendernos. Se puede asegurar que su origen es celta, ya que hay constancia de asentamientos prerromanos en varios puntos de la urbe, construidos por los pueblos celtas de los brigantes y los ártabros. En el año 62 a.C., Julio César llega a las costas de Coruña y la bautiza como Brigantium. En el siglo I se construye el faro conocido actualmente como la Torre de Hércules, prueba de la importancia que tenía la ruta marítima por la zona ya en estas épocas. Tras la caída del Imperio Romano, el pequeño asentamiento herculino caería sucesivamente bajo dominio suevo y visigodo, pero entre los siglos IX y X, los constantes ataques de las flotas vikingas acaban con el despoblamiento de la zona y sus habitantes se establecen en el área de Betanzos, una zona de la ría más resguardada. No fue hasta el siglo XIII que Alfonso IX reconstruye y puebla el viejo puerto, dándole como nombre Crunia. Décadas después, su sucesor Alfonso X el Sabio concede a la villa la exclusividad de desembarcar y vender la sal sin pagar impuestos, lo cual se traduce en una gran prosperidad económica. Siglos más tarde, el 21 de julio de 1588, salía del puerto de Coruña la famosa Armada Invencible hacia el inesperado desastre en el Canal de la Mancha y un año después, la reina Isabel I de Inglaterra envía una escuadra comandada por el almirante Francis Drake con destino a Coruña. Pero con María Pita a la cabeza, la ciudad consiguió resistir el asedio logrando la retirada de los ingleses. Y qué mejor lugar para empezar nuestro recorrido por la Villa Herculina que la plaza construida en homenaje a la heroína del asedio inglés. Fue proyectada a mediados del siglo XIX y en ella podremos encontrar el ayuntamiento, un edificio modernista construido entre 1908 y 1912 y en cuya fachada hay talladas cuatro estatuas de piedra blanca que representan las cuatro provincias gallegas. En la parte superior se puede ver el escudo de la ciudad flanqueado por dos matronas que para unos significa paz e industria y para otros trabajo y sabiduría. En el centro de la plaza y con una altura total de más de 9 metros, se erige la estatua de bronce de María Pita, en honor a la defensora de la ciudad, que durante el asalto inglés en 1589 entra en cólera al ver el cuerpo de su marido, arrebata la lanza de la bandera inglesa y con ella mata al alférez que dirigía el asalto, el hermano de Francis Drake. Esto desmoraliza a los 12.000 efectivos ingleses, que se retiran mientras María Pita exclamaba a los suyos, que enteña honra que me siga. Una vez finalizada la batalla, esta ayuda a recoger los cadáveres y a cuidar de los heridos. En uno de los laterales hay unas escaleras que llevan a una de las zonas más fotogénicas de la ciudad, con el ayuntamiento de fondo y las fachadas coloridas de los edificios a ambos lados. Si continuamos subiendo las escaleras, llegaremos a la zona vieja de la metrópolis gallega, donde encontraremos varios pedazos del medievo, como la emblemática plaza de Santa Bárbara o la colegiata de Santa María del Campo.
Al lado del convento de Santa Bárbara está ubicada una iglesia que cuenta con la particularidad de que la torre del campanario no está en sintonía con el resto de la fachada. Según cuenta la leyenda, cuando el arquitecto se dio cuenta de que le había quedado torcida, se suicidó tirándose al vacío desde ella, pero nada más lejos de la realidad. Este curioso diseño se debe a que la capilla original no estaba alineada con el convento y las sucesivas reformas y reconstrucciones que tuvieron lugar hicieron que el arquitecto tomara como referencia la orientación original del edificio, buscando la armonía en todo el complejo, aunque parece que no logró su objetivo. Nos dirigimos ahora al castillo de San Antón, una antigua fortaleza levantada para defender la ciudad de los ataques corsarios durante el siglo XVI. A lo largo de la historia ha tenido distintas funciones. Cárcel, zona de cuarentena para aislar a los marineros que llegaban con alguna enfermedad infecciosa y en la actualidad es la sede del Museo Arqueológico. Dentro podrás encontrar numerosos objetos de arqueología de las diferentes etapas históricas. El Borna, una barca de la Edad de Bronce realizada en mimbre y cuero que alguna vez surcó las aguas que rodean las Islas Cíes y ya en la parte exterior disfrutarás de unas vistas impresionantes de la ciudad, de la ría y del puerto. El precio de la entrada son 2 euros o 1 euro si eres titular de carne joven, menor de 14 años o mayor de 65. Todos los sábados del año la entrada es gratuita. Desde este castillo parte el paseo marítimo urbano más largo de Europa, con 13 kilómetros de longitud y que cuenta con carril bici y para runners, una auténtica delicia para los más deportistas. Pero antes de comenzar el recorrido por el paseo, no podemos dejar de visitar el puerto de Coruña y su preciosa avenida de la Marina. Uno de nuestros planes favoritos es pasear por el puerto y contemplar los barcos atracados en el muelle a un lado y las fachadas de las casas con numerosas terrazas al otro, donde podrás tomar algo con unas vistas dignas de postal. Si continúas paseando, llegarás al principal punto de encuentro de la ciudad, el famoso obelisco. Un homenaje de inspiración egipcia al político y periodista gallego Linares Rivas, inaugurado en 1895. La columna lleva un reloj alojado en la parte superior y en uno de sus lados podrás ver el busto en bronce de Linares Rivas, mientras que en los otros relieves existen grabados de datos geográficos y meteorológicos de la ciudad. Desde aquí parte hacia la plaza de María Pita la calle Real, la principal vía comercial de Coruña, elegida por miles de personas cada día para pasear e ir de compras. Nosotros recomendamos ir por la calle Real o por la avenida de la Marina y una vez llegáis a María Pita, volver por la otra opción para disfrutar de ambos recorridos. Enfrente del obelisco, si cruzamos la calle llegaremos a los jardines de Méndez Núñez, que datan de mediados del siglo XIX y son uno de los jardines más antiguos de la ciudad. Aquí se realizan a lo largo del año diversas actividades, ferias de libro, de artesanía, de gastronomía, exposiciones. Presenta tres áreas diferenciadas, una rosaleda, una zona arbolada con una fuente en pleno centro y un reloj que deleita a los viandantes con su belleza y finalmente el paseo de las palmeras. En la cara opuesta de la ciudad están las playas de Riazor y Orzán, las más emblemáticas de la urbe. La primera con 610 metros de longitud y la segunda con 780 metros si contamos con la contigua conocida como Matadero, que unidas forman una concha abierta al océano Atlántico. Las tres cuentan con el distintivo de bandera azul por sus excelentes condiciones ambientales e instalaciones públicas. Separando las playas de Ría, Zor y Orzán nos encontramos un pequeño espigón donde tendremos unas impresionantes vistas de la ciudad y del mar. En este punto se construyó un monumento en homenaje a los tres héroes del Orzán, tres policías nacionales que perdieron la vida por el fuerte oleaje tratando de rescatar a un estudiante eslovaco que cayó al mar por la noche hace 10 años. Entre los arenales de Orzán y el matadero está ubicado otro monumento homenaje, este más alegre, compuesto por dos esculturas de bronce en referencia a los numerosos surfistas que practican surf en esta zona. Caminando por el paseo marítimo en dirección opuesta a la Torre de Hércules, llegaremos hasta el otro obelisco de la ciudad, el Millennium, construido para conmemorar el inicio del siglo XXI y que cuenta con una altura de 50 metros. Un 
poco más adelante nos encontramos con la escultura de un pulpo hecha en hormigón recubierta de pequeñas piezas de cerámica de colores que cambian de tonalidad según le den los rayos del sol. Es una de las esculturas más fotografiadas de la ciudad por los turistas, ya que tienes la posibilidad de sentarte entre sus tentáculos. Desde aquí podrás ver el Millennium y al fondo las playas y la ciudad. Justo al lado de la escultura del pulpo está ubicado el ascensor panorámico que te permite subir hasta el otro de los principales puntos de interés de la ciudad, el Monte de San Pedro. Lo que antiguamente fue uno de los mejores puntos defensivos se ha convertido en el mejor mirador de Coruña. Desde lo alto se divisa el ir y venir de los barcos guiados por el faro romano. El mejor plan para visitar este lugar es pasear tranquilamente por sus caminos y dejarte impresionar por la presencia de los inmensos cañones. Máquinas de guerra que antes defendían la ciudad y que ahora señalan el horizonte para que nadie se pierda la mejor puesta de sol. Es bastante habitual encontrarse personas subidas en ellos para sacar la foto e inmortalizar su visita al parque. El precio del viaje de subida o bajada es de 3 euros. Los menores de 8 años entran gratis. Os dejamos en la descripción del vídeo los horarios del ascensor. También se puede llegar en coche, de hecho todas las veces que hemos visitado el parque ha sido así. Si descendemos de nuevo hasta el paseo marítimo y continuamos avanzando, llegaremos a uno de los lugares más bonitos de la ciudad, donde se encuentra la última escultura del paseo, la Ventana al Atlántico. Un enorme monumento de granito parecido a un dolmen que se abre al océano Atlántico en un mirador frente a las islas de San Pedro en el cual se puede contemplar el oleaje rompiendo contra las rocas, o unas impresionantes puestas de sol en las que la ventana adquiere un color rojizo gracias a unos focos que proyectan la luz sobre ella. En la ciudad también podrás disfrutar de actividades culturales como los museos de la Casa del Hombre o el Acuario Finisterrae, muy recomendables para una mañana diferente en Coruña. Ambos están situados en el Paseo Marítimo, poco después de la Fuente de los Surfistas en dirección a la Torre de Hércules. Y ahora sí llegamos al monumento que más turistas atrae de la ciudad, porque es el más conocido y además porque cuenta con un entorno muy atractivo por su belleza paisajística. La impresionante Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad en 2009, es el faro romano más antiguo del mundo y el único que se encuentra en funcionamiento. Fue construida en la segunda mitad del siglo I y su luz ha sido desde siempre un punto de referencia para los navegantes. No siempre tuvo el esplendor actual. De hecho, siglos atrás fue desmantelada y sus piedras usadas para la construcción del castillo de San Antón y las murallas que defenderían la ciudad de los ataques ingleses. Habría que esperar hasta el siglo XVIII, momento en el que Coruña vive una intensa actividad comercial con las Indias y surge la necesidad de proporcionar a los barcos mercantes una ruta más segura para ver cómo recupera su protagonismo y función de faro gracias a la restauración aprobada por Carlos III y por la cual luce su aspecto actual. Para poder ascender a la torre deberás comprar las entradas en el Centro de Información a Visitantes, ubicado en el aparcamiento público gratuito, a menos de 500 metros del monumento. Os dejamos en la descripción del vídeo el enlace con los horarios y tarifas. Nosotros compramos la entrada al llegar, pero como faltaba más de una hora para la hora de la visita, nos dimos un paseo por la zona hasta llegar a Los Menires, porque es un recorrido de una belleza indudable. El paseo bordeando la costa te llevará en primer lugar al parque de Punta Herminia, donde antiguamente estaban emplazadas las instalaciones de un polvorín militar, de las que todavía quedan las galerías subterráneas, en la actualidad enterradas. Este parque cuenta con bancos, tumbonas y unas bonitas casetas de madera para resguardarse de la lluvia y del viento. Nobody's 
en el saliente de Punta Herminia destaca la presencia de una escultura moderna llamada la Caracola, obra de Moncho Amigo que recrea la enorme concha de un molusco hecha en acero cortén, que simboliza el cuerno de la abundancia, y el mismo óxido que genera la protege de los elementos dañinos del medio ambiente, incluido el mar. Se encuentra ubicada muy cerca del mar, de manera que capta el sonido de las olas chocando contra las rocas cercanas. Aunque su proximidad al mar hizo que en 2018 un temporal la dañara y tuvo que ser retirada temporalmente para su restauración. Continuamos el paseo para llegar a un conjunto escultórico de 12 piezas, llamada originalmente Familia de Menires, pues dos de ellas son más grandes que las demás, tratando de representar a los padres y los hijos. Aquí comienza un museo al aire libre que se extiende a lo largo de 47 hectáreas hasta llegar a la Torre de Hércules. Y sin darnos cuenta, ya es la hora de nuestra visita, así que toca dar vuelta para ascender a lo alto del faro romano. Para llegar al mirador tendrás que subir 234 escalones, pero una vez arriba podrás vislumbrar unas magníficas vistas de la ciudad y a lo lejos, las rías de Sada, Betanzos, Ares y Ferrol e incluso las islas y sargas frente a Malpica. Pero sin duda esta es la mejor perspectiva para contemplar uno de los símbolos indiscutibles de la ciudad atlántica, la Rosa de los Vientos. Esta plaza representa la mitología celta del Atlántico Norte. En sus cuadrantes están representados todos los países celtas. Irlanda Escocia, Cornualles, Bretaña, Gales, Isla de Man y Galicia. Desde la Torre de Hércules nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de darle un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis para apoyarnos y que os sigamos trayendo más reportajes como este. Y activad la campanita para que YouTube os notifique cuando subamos más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo.